ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள் உண்டு கர்த்தர் ஒருவரே என்று ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் என கண்பானவர்களே இந்த நாள் தியானத்துக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற மிகுந்த புத்திசாலியான வாலிபன் ஒருவன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு ஊழியத்திற்கு சென்றான் ஆனால் அவன் ஒரு வருடத்திலேயே மறித்து போனான் அவன் ஆப்பிரிக்க ஊழியத்தை பற்றி இவ்வாறு கூறினான் ஆப்பிரிக்காவில் ஊழியம் செய்வதென்றால் ஒரு பாலம் கட்டும் கடினமான வேலையை போன்றது ஒரு பாலத்தை கட்டி எழுப்ப எத்தனையோ மிக பெரிய கற்கள் வெளியே தெரியாமல் பூமிக்கடியில் அஸ்திபாரத்துக்காக புதைக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஆப்பிரிக்காவில் ஊழியம் கட்டி எழுப்பப்பட வெளியே தெரியாமல் பூமிக்குள் புதையுண்டு கிடக்கும் கற்களைப் போல என் வாழ்க்கை ஆப்பிரிக்க கல்லறை ஒன்றில் புதையுண்டு போனாலும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் வெளி உலகிற்கே தெரியாமல் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் ஆப்பிரிக்க ஊழியத்தில் மறித்து போயிருக்கிறார்கள் எப்படியாவது ஒரு கிறிஸ்தவ ஆப்பிரிக்கா உருவானால் எனக்கு போதும் என்றான் ஆம்பிரியமானவர்களே தேவ ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புவதில் பல வகை ஊழியங்கள் உண்டு ஒரு சிலர் எல்லோருக்கும் தெரியும் வண்ணம் மிகப்பெரிய மேடைகளில் தோன்றி ஊழியம் செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை அனைவரும் அறிவர் ஆகவே அவர்களைப் போல செய்வது மட்டுமே ஊழியம் என்று சொல்வதற்கில்லை எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் வெளி உலகிற்கே தங்களை காண்பிக்காமல் ஆனால் திரை மறைவில் தேவனுக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செய்கிறார்கள் சார்ஸ் பர்ஜன் மிகப்பெரிய பிரசங்கி அவர் பிரசங்கத்தை கேட்க ஒவ்வொரு ஞாயிறும் சபையே நிரம்பி வழியும் அளவு ஆத்துமாக்கள் வந்துவிடுவார்கள் இதற்கான காரணம் திரை மறைவில் சுமார் எழுநூறு விசுவாசிகள் அவருக்காக ஜெபித்ததுதான் ஆதி அப்போஸ்தலர் காலத்திலும் யோவான் பேதுரு பவுல் போன்றோர் பலவித அற்புதங்களை செய்தார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் தாங்கள் கூடி இருந்த இடம் அசையும்படி ஜெபித்த சபை விசுவாசிகளின் ஜெபக்குழுதான் ஆம்பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் தேவனுக்காக செய்யும் காரியங்கள் வெளியே தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் ஊழியம் அஸ்திபாரம் போன்றது அஸ்திபார ஊழியத்தை யாராவது ஒருவர் போடவில்லை என்றால் பார்வைக்கு வெளியே தெரியும் ஊழியத்தை செய்யும் ஊழியர்களால் ஊழியம் செய்ய முடியாது ஜான் வெஸ்லி சார்ஸ் வெஸ்லி போன்றோர் வல்லமையாக ஊழியம் செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் தாய் அதற்கு அடித்தளம் அமைத்து ஜெபித்ததுதான் காரணம் வெளி உலகிற்கு தெரியாமல் நீங்கள் தேவனிடம் மன்றாடி ஜெபிப்பது ஊழியங்களை ஜபத்தாலும் பொருளாலும் தாங்குவது போன்ற கிரியைகளுக்கு தேவன் பலனை கொண்டு வருவார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பது அஸ்திபார ஊழியம் போன்றது அதை உண்மையாக செய்யுங்கள் தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே